আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে থাম্বনেল দেখে বুঝতে পেরেছেন যে চ্যানেলে আছে কি কাহিনী বলতে আছি বা কোন কাহিনী বলতে যাচ্ছি তো চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ একটি সাবস্ক্রাইব আমাকে ভিডিও বানাতে আরো বেশি উৎসাহিত করে তো বেশি কথা না বলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক জন বাবার তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হচ্ছে তার ছেলে তার ছেলে যখন কষ্ট পায় তার বাবা ঠিক ততটাই কষ্ট পায় বা তার চাইতে বেশি কষ্ট পায় আসলে আপনারা যারা আমাদের মধ্যে বাবা হয়েছেন তো আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের ছেলে বা মেয়ে আপনার সন্তান যখন কষ্ট পায় তখন আপনাদের কতটা কষ্ট লাগে আমাদের এই সমাজে কোনো বাবাকে যদি বলা হয় যে নিজের হাতে ছেলেকে উৎসর্গ করো তাহলে আমার মনে হয় না যে পৃথিবীতে কোনো বাবা পাওয়া যাবে যে তার ছেলেকে নিজের হাতে উৎসর্গ করবে আপনাদের মধ্যে যারা বাবা হয়েছেন তারা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে কাজটি কত কষ্টের এবং কত কঠিন কাজ বন্ধুরা এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে এই ভিডিওর স্ক্রিপ্টটি নেওয়া হয়েছে আমার এক শ্রদ্ধ ভাইয়ের চ্যানেল থেকে মোহাম্মদ তামিম ওনার ইউটিউবে একটি বড় চ্যানেল আছে প্রায় প্রায় ওয়ান মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবারের কাছাকাছি ওনার চ্যানেলটি ঘুরে আসবেন ওনার চ্যানেলের ডিসক্রিপশানটি নিচে আমি দিয়ে দিব তো চলুন ঘটনাটি শুনে আসি তবে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন কেননা ঘটনার বিবরণ বা ব্যাখ্যা বা সারাংশ ভিডিওর শেষেই দেওয়া আছে আজ থেকে হাজার হাজার বছর আগে আল্লাহর এক প্রিয় নবী ছিলেন যার নাম হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাকে কঠিন কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন এবং প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ লাভ করেন তবে হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ ওয়াসাল্লামের বিয়ের পর তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন হে আমার রব আমাকে একটি নেক ছেলে দান করুন তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে একটি ধৈর্যশীল ছেলের সুখবর দিলেন আর তারপর তিনি আনুমানিক চৌষট্টি বছর বয়সে ইসমাইল আলাই ওয়াসাল্লামের বাবা হন আর এভাবেই ইসমাইল আলাই ওয়াসাল্লাম বড় হতে থাকেন বাবার প্রিয় পুত্র ইসমাইলের বয়স যখন বারো বছর তখন হজরত ইব্রাহিম আলাই ওয়াসাল্লাম রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন স্বপ্নে গায়বী আওয়াজ এসে বলছে হে ইব্রাহিম আল্লাহর জন্য তোমার ছেলে ইসমাইলকে কোরবানি দাও তিনি স্বপ্নটি দেখে উদ্যত হলেন যখন সকাল হল তিনি তার নিজস্ব সকল ধন সম্পদ যা যা ছিল সব কিছুই আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দিল অর্থাৎ দান করে দিল রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে তিনি ভাবলেন আমি তো আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর রাস্তায় সব কিছুই উৎসর্গ করলাম আল্লাহ নিশ্চয়তে সন্তুষ্ট হয়েছেন এ কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন স্বপ্নে আবার গায়বে আওয়াজ আসলো এ ইব্রাহিম তুমি তোমার প্রিয় জিনিস আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করো সকালে উঠেই তিনি একশো উট আল্লাহর রাস্তে উৎসর্গ করলেন পরের রাত্রিতে তিনি আবার স্বপ্ন দেখলেন এই ইব্রাহিম তুমি তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস আল্লাহর রাস্তে উৎসর্গ করো সকালে উঠে তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন এবং আল্লাহর দরবারে তিনি বললেন হে আল্লাহ রবুল আলমিন এ পৃথিবীতে সব চাইতে সব চাইতে প্রিয় জিনিস তো আমার জন্য আমার সন্তান ইসমাইল তুমি কি এটা দেখতে চাও আমি কাকে বেশি ভালোবাসি আমি তো তোমার জন্য লাখো ইসমাইল কোরবানি করতে পারি তারপর তিনি তখনই ফিলিস্তিন থেকে মক্কার দিকে রওনা দিলেন বাড়ি ফিরে স্ত্রী হাজেরাকে বললেন আমার ছেলে ইসমাইলকে ভালো করে সাজিয়ে দাও ভালো কাপড় পরিয়ে দাও খুশবু লাগিয়ে দাও আমি আমার বন্ধুর কাছে যাব ইসমাইলকে নিয়ে তারপর ইসমাইলকে গোসল করিয়ে ভালো কাপড় চোপড় পরিয়ে খুশবু লাগিয়ে প্রস্তুত করে দিলেন তারপর হজরত ইসমাইল আলাইহ সাল্লাম ইসমাইলের হাত ধরে আল্লাহর পথে তাকে কোরবানি করার জন্য হাঁটা দিলেন রাস্তার মধ্যে ইব্রাহিম হজরত ইসমাল আলাইহ ওয়াসাল্লামকে বললেন অর্থাৎ তার পুত্রকে বললেন হে আমার প্রিয় পুত্র তুমি কি জানো আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি তো উত্তরে ইসমাইল আলাইহ ওয়াসাল্লাম বললেন হ্যাঁ বাবা আমি জানি তুমি আমাকে তোমার বন্ধুর কাছে নিয়ে যাচ্ছ তারপর ওনার বাবা হজরত ইব্রাহিম আলাইহ ওয়াসাল্লাম বললেন আমি তোমাকে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করতে যাচ্ছি আল্লাহ আমাকে বলেছেন তোমার প্রিয় জিনিস উৎসর্গ করতে তোমার কি মতামত আমাকে বলো তখন ইব্রাহিম আলাইহ ওয়াসাল্লাম বললেন হে আমার বাবা আমাকে যদি আল্লাহর রাস্তে উৎসর্গ হতে হয় তবে এর চাইতে আর ভালো কি হতে পারে আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন আমি প্রস্তুত আছি কিন্তু বাবা আমার একটি ইচ্ছা আছে আপনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন আমার হাত এবং পা আপনি দড়ি দিয়ে বেঁধে দিবেন আর আপনি আপনার চোখ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবেন কেননা আমি জানি আপনি আমাকে অনেক ভালোবাসেন আমি যখন ছটফট করব তখন সেটি আপনি দেখতে পারবেন না এরপর আল্লাহ নবী হজরত ইব্রাহিম আলাইহ ওয়াসাল্লাম তার প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাল আলাইহ ওয়াসাল্লামকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন তার হাত পা শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিজের চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে নিলেন এরপর থলে থেকে ছুরি বের করে তিনি আল্লাহকে বললেন হে আল্লাহ দেখো আমি আমার প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে তোমার রাস্তায় কোরবানি করতে চলেছি তিনি বললেন হে আল্
তুমি যদি লাখো স্মাইল দিতা তবু আমি সে লাখো স্মাইলকে তোমার নামে কুরবানি করে দিতাম আর এই বলে তিনি যখন ইসমাল আলাই ওয়াসাল্লামের গলায় ছুরি চালাতে যাবেন আল্লাহ তালা জিব্রাইল আলাই ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন জিব্রাইল যাও আর জান্নাত থেকে একটি পশু নিয়ে ইসমাইলের জায়গায় শুইয়ে দাও ইব্রাহিম তার পরীক্ষায় সফল হয়েছেন তখন জিব্রাইল জান্নাত থেকে একটি পশু নিয়ে ইসমাইলের জায়গায় শুইয়ে দিলেন আর হজরত ইব্রাহিম আলাইহ ওয়াসাল্লাম ছুরি চালাতে লাগলেন যখন জবাই হয়ে গেল তখন ইব্রাহিম আলাইহ ওয়াসাল্লাম নিজের চোখের বাঁধন খুলে দিলেন এবং দেখলেন হজরত ইসমাইল আলাইহ ওয়াসাল্লাম তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আর তার জায়গায় একটি পশু কুরবানি হয়েছে হঠাৎ গায়ে বিয়ে আওয়াজ আসলো হে ইব্রাহিম তুমি সফল হয়েছ আর তোমার এই কুরবানি আমি আসন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য স্মৃতি হিসেবে রেখে দেব তাই আজও লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুসলমানেরা আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর জন্য আল্লাহর খুশির জন্য পশু উৎসর্গ করে থাকেন অর্থাৎ কোরবানি করে থাকেন হাজারো সালাম হজরত ইব্রাহিম খলিলের ওপর যিনি আল্লাহর পরীক্ষায় সফল হয়েছেন তাহলে এই পরীক্ষা থেকে অর্থাৎ এই ঘটনা থেকে আমরা কি বুঝলাম আমরা এটাই বুঝলাম যে পৃথিবীতে আমাদের যত প্রিয় বস্তু যত প্রিয় জিনিসই থাকুক না কেন যত ভালোবাসার জিনিসই থাকুক না কেন সবচাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে আমাদের আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের আল্লাহ রবুল আলমিনকে আর এটাই হলো সেই কোরবানি আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক অনেক ভালো লেগেছে এবং যদি পরে আরও এরকম ভিডিও দেখতে চান তো অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ইনশাল্লাহ পরে ভিডিওতে আবার দেখা হবে টিল দ্যাট ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি নিজের ইমানকে শক্ত রাখুন এই কথা বলে আজ বিদায় নিচ্ছি আমি মোহাম্মদ মেহরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু